Morgen, morgen, Menschen mit Guards. Wir sind wieder im Total Tank Generals mit der Bettenkampagne. Und ja, zwei Missionen stehen noch an. Ich hatte jetzt wohl noch ein bisschen Pause. Kessel von Verlace und Belagerung von Bastogne. Bastogne? Weiß ich nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ja, Kessel von Verlace und Video. Ach, ich muss aber noch auswählen. Äh. Stimmt, ich habe die Mission, glaube ich, ein zweites Mal geschoben, ja. Später nochmal richtig, wegen dem Stern war das, glaube ich. Ich glaube, ich mache mal hier den hier. August of 1944. After the Allied landing in Normandy, George Patton returned to active service as the commander of the US Third Army. His troops managed to quickly liberate Brittany and kept pushing towards Paris. Right now, the heaviest fighting is taking place near Falaise, where the encircled 7th German Army is desperately trying to escape the Allied ambush. Your task is to close the ring of encirclement to the east of the city and force the remaining German troops to surrender. Your success will break the road to Paris wide open. So, da sind wir wie immer. Oh, wir haben nur sechs Runden Zeit, neun Runden oder zwölf Runden. Aber wie immer müssen wir halt die, ähm, die Hauptposition einnehmen. Wir fangen rechts unten und links oben an. Fürs Einkesseln, also von beiden Seiten. Hier haben wir schon mal eine schwere Infanterie drin. Mehr auch nicht. Zwei Flughäfen in der Nähe, der einer dann durch den Wald. Dann hätten wir fast ihre komplette Flugabwehr, äh, ihre kompletten Flieger schon weg. Nicht ihre Flugabwehr. Und hier oben auch. Die Flughäfen wollen wir ja haben als Ami. Dann sollten die zwei Punkte erobern, den oben nicht verlieren. Sehe ich das richtig? Drei Punkte gab es. Vier strategische Positionen. Wo ist denn der vierte? Ach, da oben auch noch. Ja, okay, das ist ja auf dem Weg. Den kann man ja fast nicht verfehlen. So, auch hier haben wir Infanterie. Da wäre eine Sturminfanterie vielleicht mit ein, zwei Mörsern. Würden da schon ausreichen. Oder eine schwere Infanterie. Ich weiß bloß nicht, ob die das schon rüber schafft. Vielleicht schafft die sie rüber. Dann kann sie da reinhalten. Dann war es das mit denen sowieso schon. So, wir haben einiges an Artillerie durch die letzte Mission. Einiges an Panzerabwehr. Die werden wir hier oben auf dem freien Feld sicherlich gebrauchen können. Darum parke ich mir hier von schon mal zwei. Und eine vielleicht hier unten auf dem Hügel oder sowas. So, wir können natürlich den Ort auch... Wobei, die waren ja gegen was gut? Hm. Ja, wo konnte ich das sehen hier? Die sind gut gegen Infanterie natürlich. Und gegen Panzer, ja, auch nicht so verkehrt. Aber wir können ja einfach mit dem Panzer auf Entfernung da ein bisschen reinschießen. Dann hat sich das mit denen auch relativ schnell erledigt. Wir haben hier noch eine Panzerabwehr. Wir brauchen bestimmt auch eine Luftabwehr. Packen wir vielleicht darüber. So, dann haben wir hier doch irgendwo noch eine Luftabwehr oder nicht? Oder haben wir nur noch eine? Okay, dann müssen wir die zweite eventuell uns für das Anfangsgeld dazu leisten. Wobei hier ist schon eine. Ja, ja, mal gucken. Aufklärung. Haben wir noch Aufklärung? Einen. Packen wir die noch gleich hier vorne, wa? Einfach um denn schneller zu sehen, was hier so ab ist, was, was hier so los ist. Was da abgeht halt. So, hier haben wir gesagt, wollen wir noch eine Sturminfanterie haben. Ja, und noch eine Infanterie. So. Hier unten. Hier brauchen wir auf jeden Fall... Ah, hier haben wir schon wieder Panzerabwehr. Das wird ein Effekt hier zwischen werden. Das heißt, Panzer wollen wir lieber erstmal am Rand parken. Generell habe ich ein bisschen wenig Panzer. Die müssen wir dann den restlichen nach oben legen. Hier, das hier wird die Artillerie hoffentlich zerschießen. Komm, dann nehmen wir auch die Doppelartillerie. Wie sieht es mit der Reichweite aus? Halbe Map. Ah, dann nehmen wir noch eine Artillerie hier oben mit drin. Ne, packt euch mal ruhig nach hier hinten. Wieso wollt ihr nicht nach da hinten? Jetzt. Hm. Warum auch immer das eben nicht wollte. So, mittlere Panzer hier oben. Die restlichen können wir dann nachholen. Oben sind alle Felder belegt. Ich hoffe, das passt so. 
Hier unten haben wir noch einiges an Luft. Die Frage ist, was wollen wir dort haben? Wir könnten mit einem Mörser. Hier wird keiner schießen. Na, reicht nicht. Gehen wir hier rüber, dann können wir hier gleich reinschießen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Noch einen leichten Panzer. Irgendwo hier drüben mit parken. Und noch eine Infanterie hier vielleicht mit parken. Nicht, dass die durch den Wald kommen. Damit wir das vorzeitig sehen. Wir müssen den hier zumindest frühzeitig einnehmen, damit wir ähm, Truppen hier unten spawnen können. Und dann kaufen wir auch erst eine. Vielleicht holen wir aber noch einen Aufklärer. Den könnte ich mir schon echt noch, noch gönnen. Gut, wir versuchen es hiermit. Wie immer mal ganz kurz einen schönen Punkt finden. So sieht es glaube ich ganz gut aus. Mal schnell ein Bildchen machen. Und abfahrt. Sechs Runden nur Zeit, müssen wir dran denken, dass wir nicht zu viel Spirenzchen machen. Ein Spirenzchen wird natürlich erstmal das hier werden. Wir müssen natürlich die Stellung da ein bisschen wegbomben. Einfach damit hier nicht zu viel äh, Verschanzen ist. Ich meine, Verschanzenstufe 5 ist immer noch zu viel. So, ihr könnt hier rüber. So, wen schießen wir denn ab zuerst? Machen bei beiden gleich viel Schaden. Ist ja auch die gleiche Truppe. Also insofern. Verfehlt. Naja, so wird das aber nichts mit dem Erobern. Komm, dann fahrt ihr rüber und schießt hier noch mal ein bisschen rein. Ihr fahrt rüber und schießt da noch ein bisschen rein. Ihr fahrt rüber und schießt da ein bisschen rein. Ja, und schon hauen sie ab, glaube ich. Ne, hauen sie nicht ab. Stürmen geht nicht. Sturminfanterie? Die schafft das. Wahrscheinlich. Macht mal. Suchen wir mal unser Glück. Wird diese gleich umgefallen. Da sehen wir gleich die nächsten. Oh, mechanische Infanterie. Ist natürlich nicht so schön. Hinterher. Und nochmal darin schießen. Die sind ja gerade sowieso im Panikmodus. So, ihr habt alles schon euren Kram gemacht. Na gut, ihr könnt nochmal vorfahren. Hier ist ja gerade nichts weiter. Wie schaut es hier vorne aus? Was haben wir denn hier? Erstmal die ganzen Aufklärungen quasi weggemacht. Ich glaube, ich fahre den noch wieder zurück. Infanterie kommt hier so schnell nicht an. Ich habe halt Angst, dass irgendwelche Panzer kommen. Ich würde aber auch gerne die hier drüben wegschießen können. Also fahren wir mit denen doch hier rüber. Mit denen auch. Und dann können wir die nächste Runde bewegen und gucken, was wir mit denen anstellen. Luftabwehr können wir auch eine rüberziehen. Dann kann die von hier aus schießen. Ein bisschen mehr Reichweite. Wir parken hier die schwere Infanterie davor. So, und die Artillerie hat schon geschossen. Aber die kann auch hier hin. Da ist besser verschanzt. Und wir können oben Truppen uns besorgen. Hm, nicht, dass der hier mit Flieger einfach drin landet. Das, das wäre ja verloren. Wir müssen da noch irgendwie mal kurz eine Einheit reinzaubern. Und schwerer Panzer wäre schon geil. Oder vielleicht einfach ein Jagdpanzer, um die ganze Kerke hier wegzuballern. Wobei, wir haben ja schon zwei Panzerabwehr. Vielleicht nehmen wir doch einfach einen leichten Fortschrittlichen, damit wir hier schnell irgendwo hin können. Und wir nehmen so zwei hier von. So, einen würde, man, würde ich hier mit vorfahren und den anderen erstmal hier hinten lassen. Wie gesagt, nicht, dass die hier reinfliegen oder so ein Quatsch. Ich habe zwar eine Luftabwehr, aber man weiß ja immer nicht. Das wäre ja dann ein schnelles Ende. So, der Aufklärer kann ja einfach reinballern oder ihr könnt nach vorne gucken. Hier nehmen wir uns mal den Mörser und sagen, das da drinnen muss weg. Schießen wir noch einen zweiten rein. Oh, den können wir sogar noch aufwerten. Munitionsnachschub. Das ist immer sehr, sehr schön. Wir brauchen wir noch nicht. Die Infanterie könnte rüber ranlaufen schon mal, aber vielleicht schießen wir erstmal vorher die Einheit da über den Haufen. Können wir da nicht auch einfach reinfahren? Null Prozent Chance. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und zerschießen wir so einfach mal gut. Wie sieht es denn jetzt aus? 25% nur. Und den schießt weiter. Jetzt hauen sie ab. Jetzt kommen wir rüber. 
So, jetzt wollen wir den da loswerden am besten. Ähm, was nehmen wir dafür für eines? Die Artillerie noch mal nachziehen. So, wohin wollt ihr? Nach da, na, dann gibt's noch eine. Das sah aus wie ein guter Treffer irgendwie. Hier haben wir alle schon so gut wie bewegt. Du gibst dem da den Rest. Hm, hat nicht gereicht. Na, der muss der Kleine das machen. So, erhöhter Angriff gegen niedrige Gesundheit. Angriff auf leichte Ziele. Blöße haben wir jetzt hier nicht. So, fahr mal eine vor. Fahr mal in den verschanzten Bereich und warte dort. So, wie sieht's denn aus noch mit einem fortschrittlichen mittleren Panzer? Wenn du mal vorguckst. Okay, in den Jagdpanzer reingefahren. Ah, du kannst den abschießen, glaube ich. Dann ist der weg. Dann kann er sich nicht heilen, sonst heilt er sich. Und wurde er zurück. So, jetzt haben wir leider hier keinen Platz mehr. Um, oder doch, wir könnten den nochmal rausfahren. Den fahren wir da auch raus. So, wir hatten dort oben einen Jagdpanzer. 1, 2, 3 Reichweite. Ne, dann fahrt mal hier rüber. Ich überlege halt, ob ich mir die ganze Zeit noch einen weiteren dazu packe. Also selbst einen Jagdpanzer. Ich habe bloß ein bisschen Angst vor der Infanterie dort. Ein schwerer Panzer wäre noch katastrophaler, den zu verlieren. Solange von ihm noch kein Panzer kommt. Ich könnte doch einfach Mörser hier hinscheißen. Und dir schon mal ein bisschen die Truppen ärgern. Was hält man davon? Ist das Verschanzen schon mal weg? Komm mal schnell da ran. So, und ihr lauft rein. Ja, da drüben, da kann der ganze Mist von den schießen. Oh, da haben wir auch Mörser und sowas. So, wir haben schon mal einen Flughafen genommen. Ja, ihr, ihr macht da jetzt gerade ein bisschen auf äh, Harakiri, alles doch mal schießen. Verschanzen wir die einfach? Oder ziehen wir die lieber wieder zurück, damit die nicht abnippeln? Kann ich hier vorne Truppen holen? Ich kann dort Truppen holen. Pass auf, wir nehmen einfach die. Weil wir hätten auch nochmal schießen können. Was ruft ihr hier zurück? Vielleicht sogar noch da. So. Dann packen wir uns hier einfach nochmal Infanterie rein. Die soll, hier ist verdammt viel Panzer Zeug los. Und zwar fortschrittliche, schwere Panzer. Ja, selbst habe ich jetzt schon ein bisschen viel ausgegeben. Ich könnte mir noch einen fortschrittlichen Jagdpanzer hier mit reinpacken. Wenn ich Platz hätte. Aber ich glaube, wir werden die da erstmal los. Und verschanzen das Ganze hier. Einfach damit die Typen, die hier sind, alle auf meine Infanterie rumballern, die Mörser und alles. Und nicht auf meinen Kram hier hinten. So ein bisschen, wir schmeißen den Kram davor. Ja, hier, hier können wir jetzt erstmal nichts machen. Müssen wir uns noch überlegen, wie wir das anstellen. So, die fährst du auch mal lieber hier rüber, dann bist du da Luftabwehr. Wen haben wir denn noch nicht? Die Aufklärung hier, ja. Hm. Die werden nachher noch angegriffen, die hält nicht so viel aus. Wir sind noch nicht. Wird halt als erstes anvisiert, bin ich der Meinung. Parken muss einfach mal da. Also wir könnten jetzt schon mal irgendwas wegsprengen, wenn wir hier was wollen. Aber die heilen sich einfach nur wieder darum. Den hier 3 bis 7, den mit Doppelangriff, dann ist der nächste Runde weg. Dann ist mir egal, was das da ist. Haben wir sonst noch irgendwelche? Nö, im Besitz haben wir keinen. Es würde sich also nur noch ums Kaufen drehen. Komm, verschanzt dich einfach. Du könntest zwar nochmal auf die schießen, aber du kannst sie auch einfach verschanzen. So, die Artillerie, ja. Komm, fahrt ein Stück rüber. Nö, der bleibt hier. Den schickt man nicht nach vorne. Wegen den zwei schweren. Vielleicht. Nee, nee, nee. 
Na dann. Dann zeigt mal, was ihr so habt. Leider ein Aufklärer, der meine Panzerabwehr gefressen hat und meine Luftabwehr. Wo bleibt mein Schuss? Wo die drunter? Nicht reicht, scheiße. Deckung ein bisschen weggemacht. Aber ansonsten ging es mit dem Schaden. 1-1. Moral ist viel schlimmer, dass die runtergeht. Jetzt greifen sie natürlich an mit schweren. Ja, die fressen jetzt natürlich meinen ganzen Panzer ab, der Kram. So, wie zu erwarten, schießen die da drauf. Treffen bloß ein bisschen viel. Ah, jetzt machen sie übernehmen, weil hier reinfahren. Ah, ne, können sie nicht. Die sind schon... Die haben keine Punkte mehr für einen Sturmangriff. Aber das wird demnächst passieren. Zwei schwere Panzer im Sturmangriff. Ja, die scheiß mechanische Infanterie. Die ist natürlich... Die will natürlich meine Aufklärung loswerden. Das ist logisch. Jetzt kommt der Jagdpanzer auch noch vor. Der will unbedingt hinten meine Einheiten töten. Meine Infanterie oder was? Ist die so gefährlich für den? Gut, jetzt ist die Deckung leider vom Feld runter. Und die ersten fliehen leider auch schon. Komm, rennt weiter weg. Na, ah, schade. Gut, aber dafür waren sie ja dort. Noch mehr Artillerie. Äh. Uh, sechs Schaden. Nein. Uh, er kann nochmal. Nein. Okay, er fährt weg. Na, ah, die fahren alle leider weg. Nicht so schön. Das war noch nicht so schön. Der hier muss weg. Hm, holen wir jetzt hier die Moral rüber oder schießen wir den einfach ab? Der kleine Panzer könnte auch einfach hinhalten. Komm. So, haben wir schön aufgeteilt. Genau. Perfekt. Das ist mit dem Moralverlust hier ist natürlich unschön. Aber wir haben halt nichts verloren. Hm, schafft er die da drüben? Das ist natürlich hier so eine Sache. 4 bis 6 gegen 4 bis 5. Das wäre halt ein harter Schaden schon mal. Na egal, kommt, muss. Wenn der Panzer gleich steigen würde, aber der braucht noch so viel XP. Ich kann nicht alle mal in der gleichen Runde aussetzen lassen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ich würde die nicht einfach wegschießen. Genau. Streckt er so ja fast noch. So, jetzt müssen wir hier die schweren irgendwie raus transportieren dort. Die wollen wir hier nicht drin haben. Und an den Mörser wollen wir eigentlich auch noch ran. Wir könnten noch hier rüber. Nur no, wobei, dann bin ich eingekesselt. Weil die da leider noch stehen da oben. Jetzt den leichten Panzer mit vorziehen. Den vielleicht auch. Guck mal, wir ziehen den auch mit vor. Du willst. Ja, ja, schieß doch mal. Du machst die da weg. 4% nur. nur. Da müssen wir wahrscheinlich mit Artillerie noch mal ganz kurz einmal reinschießen. Wie schießt denn jetzt aus? Hallo? 73, mir immer noch ein bisschen wenig. Aber wir haben auch alle schon ballern lassen. Ist doch die schwere Infanterie, aber die kommt halt auch nicht voran. Komm mal, komm mal, fahr mal eine vor. Hier unten haben wir halt auch noch Feinde mit Kontrollzonen und so, ja. Langsam im Wald vorarbeiten. Oder schon mal hier rüber parken. Ne, komm, wir machen die verschanzen lassen. Ich würde gerne das Feld hier halt noch schaffen, irgendwie. Aber es sieht gerade ungünstig aus mit irgendwie. Wie?
wie sieht es denn aus mit noch eine weitere Panzervariante? Ah, das tat weh. Es tat einfach nur weh. Na, hier rennen sie weg. Meine kriegen zwar ordentlich Schaden, aber die rennen weg. Ja, dann rein hier. Aua. Uh. Kriegen wir hier nochmal Truppen ran? Leider nicht. Von, auf dem freien Feld stehen lassen. Ne, komm, bleib da drüben, ist mir egal. Ist noch nicht was mit denen anstelle. Ich glaube, die kommen von hier unten an die Fahren. Hier müssen wir halt aufpassen. Hier in Verlay sind noch ein paar Einheiten drin. Ich würde die Mörser gerne loswerden. Aber ich will jetzt auch nicht unbedingt hier eine Flugmittellandemission landen lassen. Zumal die dir wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ich müsste die erst nochmal wegbomben. Hm. Müssen wir uns echt noch hart überlegen. Erstmal hier unten gucken, wie es hier ausschaut. Die Luftabwehr müsste weg. Was, wenn ich jetzt vorfahre, schießen die denn nicht auf mich? Hm, ich will halt auch nicht den Kram schleudern. Ja, ihr müsst das mal Nachschub holen. Ja, ihr theoretisch auch, aber das wird nichts. Ihr seid ja da so ein bisschen... Ja, solange die schweren Panzer sind, kann ich meine Kleinen hier hinten alle vergessen. Wir könnten müssen mit der Artillerie so ein bisschen versuchen, die loszuwerden. Ist immer schlimm, wenn dann immer verfehlt dran steht. Okay, die Luftabwehr ist weg. Da hinten sind sie rein geflohen. Ja. Eine vor. Da reinschießen und hoffen, dass der Rest da kaputt geht. Klang nicht danach, dass irgendwer kaputt gegangen ist. So, jetzt könnten wir natürlich den Luftschlag hier rin drücken. Aber ich glaube, wir lassen erstmal... Nee, nicht auf die eigenen, das ist mir schon klar. Wir lassen erstmal da ein bisschen reinschießen. Der ist sogar gestiegen. Überraschungsangriff brauchst du jetzt nicht, wenn denn eher entweder Verteidigung oder Genauigkeit. Ich bin erstmal für Genauigkeit. So, und jetzt... Watsch, Linksklick den loswerden. Noch eine Luftabwehr? Ach komm. Okay. Noch eine? Uh, hier sind echt viele Luftabwehrteile. Aber die haben doch jetzt schon die Ballout. Kann ich jetzt einfach? Ja, die schießen einfach die ganze Zeit, ja. Will auch so ein harter Treffer. Naja, gut, dann ist dem so. Das war nicht so optimal geplant. Ich habe eine Luftabwehr erwischt. Oh, shit. einfach 8 Punkte jetzt in diesen einen scheiß schweren Panzer geknallt. Aber ich komme halt hier sonst nicht voran. Und hier oben müssen auch mal nach unten langsam ziehen. Hier ist halt diese schwere Panzerverteidigung, die mich dolle, dolle aufhält. Das ist schon übel. Da hast du die Amis und hast die extra so einen Fliegerwiderstand sozusagen. Der wird jetzt wahrscheinlich meine versuchen zu erobern. Und dann kann sie die nicht mal richtig benutzen. Ich wollte dich ja der Sturmschütz loswerden. Ja, da ist die Artillerie schon unterwegs gewesen. Ich kann auch nicht hier noch eine Infanterie nachschieben. Was macht denn der Mörser hier eigentlich? Guck mal, wir können die da raustreiben. Den einfach Kamikaze-mäßig reinfahren lassen? Mir ist klar, dass der denn tot ist. Oder die Aufklärung fährt erstmal vor. Weil die kann wenigstens nicht geschossen werden von der. vom Reflexfeuer. Die 
3 bis 9. Aber es ist halt immer noch die Luftabwehr. <lacht> Fuck. Nee, jetzt ist doch mal gut, dass er das nicht abbricht irgendwie. Schieß mal da rein. Ach, wegen dem da kann ich nicht. Wegen dem da. Die sind ja unterdrückt, beziehungsweise Moralverlust. Da ich ist die, haben die keine Kontrollzone, aber die hier. Und das geht halt noch in alle Richtungen. Ich könnte hier rüber. Da mal ein bisschen reinschießen. Ich mag das immer nicht, wenn die Leute sagen, verfehlt, verfehlt, verfehlt. Guck mal, die können mal loswerden. Jetzt stelle ich natürlich meine mit auch Panzern hier ein bisschen in die fernliche Position. Meine Aufklärung erst recht, aber die können wir nochmal in den Wald schieben. Da können sie sich zumindest nicht heilen. Der ist halt übel. Das Ding ist richtig übel. Weiß nicht, was von links noch vorlaufen will. Hm. Wir halten euch mal daneben. Dick lassen wir ein bisschen reparieren. Der Mörser darf noch einmal... Einfach hier oben noch weiter bombardieren. Aber den rennen die bloß weiter weg und können sich heilen. Nee, dann schießt man lieber in den Panzer. Wie viel Moral hat der denn noch? Einen. Nee, der hat denn zu wenig. Ich bräuchte eine Reichweite mehr. Dann hätte ich die Mörser attackiert. Wie viel Moral hat der Panzer? Ach nee, der hat acht. Naja, dann müssen wir nächste Runde nochmal... Ach, können wir gar nicht. Gut, das war zumindest ein Moraltreffer. Nächste Einheit, was haben wir hier noch? Ne, du machst mal auf Kontrollzonen kram hier so ein bisschen. Die Infanterie hier oben, die könnten wir langsam vorholen. Die kann zwar nichts mehr machen. Und wenig Treffer hat sie auch. <lacht> ja. Bisschen mehr Aktionspunkte wären manchmal fein. Mensch, die riesen Texte, ich will sie nicht haben. Kann ich mir irgendwas anderes leisten? Ich kann mir echt nur die Infanterie leisten. Ich muss halt erst hier reinkommen, damit ich mir nochmal was holen kann. Der Flughafen hat mir jetzt auch nicht so viel gebracht. Vielleicht nach hier oben und dann? Naja, wen haben wir jetzt? Ihr habt hier noch? Du bist durch. Wen haben wir da? Den? Ja, dem fährt mal einer nach oben, damit er von unten nicht abgeschossen werden kann. Die Panzerabwehr rückt auch mal vor, sonst gammelt die da hinten ewig rum. Muss er jetzt nicht mehr nach rechts schießen können. Die Panzerabwehr brauchen wir gleich für die Panzer daneben. Die Sturmtruppen laufen auch dahinter? Oder in die Richtung? Ich glaube, die drei schaffen das hier schon ganz gut. Zieht mal darüber. Die Artillerie ist mir hier hinten ein Segen, die können wir da lassen. Der kleine Panzer, ob ich den jetzt hier in den Ritt schicke oder nicht. So fett, der geht noch halt wieder rein. Der erobert den Quatsch da wieder, ist okay. So, nächste Runde. Das hier sind halt noch so eine Stellung um Verlays. Jetzt haben die sich erstmal wieder regeneriert. Wo denn noch? Ich würde gerne wissen, wo die sich noch regeneriert haben. Das zeigt er mir leider nicht an. Oh, uh, meine schwere Schütz hat da richtig gute Arbeit geleistet. Die hat quasi meine Panzerabwehr durch den Arsch gerettet. Oh, da kommt die Infanterie. Ja, die stürmen das jetzt so, oder? Ja. Ich dachte eigentlich, dass das der Panzer macht. Gut. Jetzt kommt der Aufklärer nach vorne. Ich darf auch noch mal ein bisschen rumballern auf meine Truppen, die keine, keine Moral mehr haben. Boah, alles Sturmangriffe auch. Der ist schon dreist. Shit, noch ein schwerer Panzer oben aus dem Wald. Die Deutschen haben aber auch verdammt viele schwere Panzer. Das ist ein Sturmangriff. Ach komm. Ich kann auch nicht mal die fetten schweren Panzer irgendwie anders loswerden. Ich hätte echt unten den Jagdpanzer benutzen sollen. Für 660 oder was der kostet hat. Den fortschrittlichen schweren Jagdpanzer, um die loszuwerden. 
Ich finde, oben geht's. Unten ist gefährlich. Aua. Scheiße. Kacke. Das heißt, wenn die schwächer werden, machen die natürlich auch weniger Schaden. So viele schwere Infa oder mechanische Infanterie. Die haben gar keine normalen Truppen mehr, sondern alles nur schon so eine, so eine Advanced-Scheiße. Das ist ein Sturmangriff schon wieder. Schrecklich. Noch mehr schwere Panzer oder was? Alles da hinten gelagert. Meine Infanterie. Das ist schon wieder ein Sturmangriff, ja. Ein Panzer macht einfach drei Platz mit Sturme, also es ist schon, schon ein bisschen Abfuck. Wie viele Panzer das sind? Hätte ich unten ja drei, vier Panzer ab, hier braucht. Ach komm, das waren meine, waren das meine Sturmtruppen? Mm. Die sind doch teuer. Oh nee, ey, ich verliere gerade zu viel. Die KI, die hat immer irgendwo auf diesen Karten immer noch mal so einen Punkt, wo sie einen richtig zukackt mit 500 Truppen. Das ist schon pervers. So, die könnte ich jetzt versuchen loszuwerden. Aber eigentlich muss ich ja die Sturme schützen und den Jagdpanzer und den ganzen Mist hier loswerden. Hier ist halt auch mal irgendwo der schwere Panzer hinter, der sich jetzt einfach wieder heilt. Schön ist auch von meiner nicht vernünftig, die schafft es gut zu kriegen. Dass das scheiß Sturmgeschütz auch noch so viel Reichweite hat. So. Kacke, ist jetzt vorher gebraucht. <lacht> ja, die Panzer hier oben sind natürlich richtig am Mist gerade. Mm. Okay, wir müssen uns mal oben gucken, ob wir hier nochmal irgendwas hinkriegen. Sieht gerade echt nicht gut aus. Sturme schützen sich abfackeln. Also hier die, die Panzer ab, weil Kacke. Ich unbedingt mal heilen. Moraltechnisch sieht es halt kacke aus. Wo ist mein Aufklärer? Ach, der hat schon die Macht. Kacke. Hm. Ach, verdammt, ich hab nicht mehr so viel. Jetzt haben wir Runde 3 schon. Wir müssen halt noch hier unten irgendwie mal kommen. Machen wir jetzt einfach mit dem vorfahren und gucken, was sich ergibt. Aber den habe ich immer noch den Punkt nicht erobert. Sieht gerade echt nicht schön aus. Ich ist doch besser, den jetzt zu erobern und dann kann ich auf beide vorrücken. Aber leider haben meine auch so bescheiden getroffen. Wir müssen ja vorrücken. Ah, hier werden sie halt beschossen. Hm. Hier haben wir verschanzen Stufe 1. Ich habe halt noch eine mit noch einen Panzer. Mit dem könnten wir natürlich da reinschießen. Aber ich könnte auch mit dem einfach den Scheiß hier drüben versuchen loszuwerden. 
Die stürmen mich aber noch. Schaffst du die? Oh, triff doch mal bitte. Wenn die mal nicht treffen, dann kann man ja keine Schlacht gewinnen. Die stehen doch schon hier auf großzeitig, also größtenteils auf dem Ackerland. Da kann man doch ja nicht verfehlen, so eine Pfeifenköppe. Na gut. Ne, hier unten bin ich erstmal nicht. Ich theoretisch doch. Ich muss die Artillerie von hier unten nutzen, um hier oben hier Platz zu schaffen. Das reicht auch nicht. Den vielleicht. Will er nichts kaputt, die kriegt. Zeigen die sich hier drüben. Ach, kack. Es wird nicht besser hier mit, mit mal was kaputt kriegen. Na, hier brauche ich jetzt nicht mehr rinschießen. Ich hoffe immer, dass sie was treffen. Der hat keine Mumpeln mehr. Die haben ja alle schon die Ballard, stimmt. Die könnten echt gar nicht hier unten überrannt werden. Meine, die sind sowieso gefährdet. Guck mal, machen wir es verfolgen. So, jetzt haben wir sie zumindest aus dem Gebiet noch mal kurz vertrieben. Die hier kann von hier aus niemanden abschießen. Aufklärung kriege ich jetzt auch nicht irgendwo. E-Leveled. 20% ist ja nichts. Und diesmal soll ich den halt wegjagen oder den, wo ich weiß, dass hier doch hier viel 10 Luftabwehren rumgammeln. Der Mörser hier oben hat gar gerade keine Munition. Der kann nicht allzu viel machen. Der kann sich nicht heilen. Komm, versuchen wir mal hier oben. Hm. Auch nur sehr bedingt geholfen. Ich dem jetzt. Oh. Da habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Uh. Der kommt nicht weiter ran oder was? Wieso nicht? Wieso kann der hier nicht hinlaufen? Das verstehe ich jetzt mal wieder nicht. Ich will nicht, dass die sich heilen können. Jetzt sind meine in der Kontrollzone. Von wem denn? Von wem? Leck mich doch. Ich bin mit dem auch in der Kontrollzone, aber ich weiß nicht genau von wem. Von ihm hier hat er automatisch zwei Reichweite oder was? Ich meine, gut, zwei Reichweite, aber die Kontrollzone ist ja sonst nicht bei zwei, oder? Achso, gut, die sind ja aus dem Gebiet rausgefahren. Okay, hier verstehe ich das. Aber die hier sind doch jetzt nicht aus dem Gebiet rausgemacht. Die waren am Anfang von denen, aber die sind ja nun tot. Fährt der Panzer vor und schießt dann trotzdem drauf. Das ist halt unschön. Ja, okay. 
Aber die könnte ich zumindest eine Runde nicht heilen. Muss man mal positiv sehen. Scheiße. Verflucht. Brauchen hier nochmal ein bisschen Infanterie, die hier irgendwo reinstürmt. Die könnte auch noch da rennen, aber da könnte sie fangen genommen werden leichter. Ja, die hier stürmen dann einfach rüber, aber die haben gerade keine Moral. Vielleicht habe ich deswegen Glück, dass der Panzer denn auf meine schießt. Wen habe ich jetzt? Den Panzer hier unten. Du kannst rumballern, aber... Hä? Machst denn nur Verlust? So, wir haben hier noch eine Infanterie. Die könnten wir einfach hier reinschicken. Das ist natürlich die Fahrt, dass er überrannt wird und die fangen wird wieder hoch. Ne, das bringt mir nichts. Dann machen wir lieber hier nochmal Verschanzen. So, die hier reinrennen wäre dumm. Ich könnte höchstens in den Wald schicken, aber dann schützen die dir nicht mehr so gut. Ich schicke die sogar noch eine vor. Einfach wegen der Kontrollzone. So, die Artillerie hat schon geballert. Die kann immer noch über die halbe Map schießen. Die kann auch da bleiben. So, der mit noch im Panzer, der könnte noch eine vorfahren. Aber der schießt mich dann ab. Den Wald kriege ich ihn nicht. Eins, zwei, drei, ja. Ja, wahrscheinlich schießen die auf den. Also fahren wir doch rüber. So, nächste Truppen, los, macht eure 1000 Angriffe, schießt mit euren 5000 Mörsern. Hey, wie kann der Verstärkung holen? Meine sind nebenan. Ach komm, zählt das, wenn wir... Oh, shit. Können die das überhaupt stürmen? Haben sie gar keine Moral dafür. Ach, haben sie gar nicht im Angriff. Nochmal zwei schwere Panzer. Also ich muss mal sagen... Ähm Ich weiß nicht, die Dinger kosten 660 bei mir. Bei den Deutschen ein bisschen weniger. Müsste ich jetzt nachgucken. Aber dass jetzt hier schon der sechste, siebte schwere Panzer kommt, ich weiß ja nicht. Da ist ja noch einer. Also. Ist schon ein bisschen bescheuert. Ah, da kommt es halt nicht ran, da. das kannst du verlieren, verlierst du alles. Bin ich krank hier. Ah ja. Oh, überlebt. Sturmangriff gescheitert, Wahnsinn. Och nee, meine Flak und meine Panzerabwehr. Ich trecke hier Sturmgeschütze. Ich kann es halt auch nicht kaputt ballern, wegen der Luftabwehr. Wegen der dreifachen Luftabwehr da drüben. Doppelt und dreifach. Sturmangriff? Ja. Ich hätte halt irgendwas gebraucht, um die rauszusnipen. Die, Sturm die Luftabwehr. Weil es halt beschissen, wenn du mit Ami äh, Luftüberlegenheit hast, die Angriffe billiger sind und so ein Scheiß. Sozusagen. Und dann aber, beziehungsweise irgendwie mehr Kriegs oder irgendwas hatten die für einen Bonus. Und dann aber, ähm, die Gegner 500 Luftabwehrteile hat, dann bringt mir das alles gar nichts. Jetzt kannst du ja bloß noch da wegschießen. Du hast bloß noch einen, du musst dich regenerieren. Hm. Tja, keine Ahnung, was ich hier machen soll, ganz ehrlich. Die Seite ist maximal verloren. Vielleicht schieße ich einfach da rüber. Muss halt die zwei Gebiete kriegen. Wer ist hier gestiegen? Ihr. Komm, gibt es noch ein bisschen Angriff dazu. Na, der noch nicht. Die dürfen halt nicht an die Flak rankommen. Ach, an die Flak. An die Artillerie. Ähm. Ich wollte es halt ganz sehen. Das wäre auch nochmal fein. Ich weiß halt nicht, was da drin rumgammelt. Der Mörser scheiß. Allein das Stück hier mit den zwei schweren Infanterien und der Drecki Panzerabwehr ist schon übel zu erobern. So, das hier bietet es jetzt gerade frei. Jetzt rücken wir mit denen jetzt hier irgendwie rein. 
würde sagen, ja. Da sagt man, was da drin steht. Ist das eine schwere Infanterie mal wieder? Niemanden mehr, der da reinfahren kann, ne? Mir fehlt auch ein Punkt nochmal, um irgendwas hier zu machen. Shit. Ach, es wäre halt gut gewesen, in diese Runde da schon reinzukommen. Ich fehlt auch ein Schritt, um da reinzukommen. Dem fehlt ein Schritt. Okay. Ich könnte da versuchen rauszubomben, aber hier ist zumindest keine Luftabwehr. Die steht ja jetzt äh, hier und irgendwo da drüben. Und hier wahrscheinlich auch nochmal irgendwie. Was ist denn, wenn ich auf die Panzer hier drin jage? Nimmt leider auch nicht allzu viel Damage. Hm. Für mich glaube ich die einzige Chance, die da oben lustig werden, oder? Hm. Flak macht halt noch Schaden, ja. Nur 52 Prozent. Ich hätte gerne noch eine Artillerie mehr. Schaffst du? Du musst doch mal treffen, verdammte Kacke, Mann. Der Panzer schießt eh nach, da bin ich ja ehrlich. Den kriege ich da nicht mehr weg. Sturmangriff! <lacht> Lack. Mindestens die eine. Die wegkriegen wäre noch fein. Wie gut meine hier abschneiden, den Sturmangriff zu machen. Wobei, das ist eine schwere Infanterie drin. Schneiden wahrscheinlich sehr schlecht ab. Schau mal hier rüber. Und ihr. Na, mal gucken. Das sollte klappen. Und hier Druck drauf machen. Ich muss diese Stadt kriegen. Das hier unten ist beiläufig, aber diese Stadt. Ich weiß halt nicht, ob das die einzige dreckige Luftabwehr ist, die der da noch hat. Mach die weg jetzt. Ach! Ich hasse euch! 
Ich hasse euch einfach. Warum verfickte Scheiße trefft ihr denn nie irgendwie mal einen dreckigen Feind, der direkt vor eurer Fresse parkt? Wie kann man so kacke sein? Ach, kommt. Ja, komm. Das Ding jetzt kaputt, wird die Luft drin geschickt und also beziehungsweise meine Angriffe Arschlecken. Der kommt nicht aus der Kontrollzone raus. Der müsste ich aus die Panzer loswerden. Die kriege ich doch nicht los hier. Die haben noch so viel Moral. Ich hätte den da drin halten müssen. Wie viel noch der Luftangriff weg? Gar keine Moral. Ich könnte die aber mit Luftschlägen zweimal drin schießen. Und das könnte ich auch hier machen. Ne, kann ich da nicht machen. Hier weiß ich nicht, wo noch. Da ist auch schon noch Luftabwehr dabei. Einfach auf die Luftabwehr bomben. Zwei bis vier. Scheiß drauf, komm. Zeig, dass du ausweichen kannst. Nee, aus. Ach, da ist die nächste, ja. ja jetzt fährt die Luft ab weg. Dann halt die sich dort drüben. Ist ja gefühlt noch schlechter als davor. Ihr müsst hier rüber, damit die Luftabwehr sich nicht heilen kann. Ist aber insgesamt noch echt schlechter als davor. Und ihr macht hier rüber, verschanzt euch. Ihr fahrt hier rüber. Und äh, guckt ein bisschen in, in der Walachei umher. Wobei ihr hättet jetzt ruhig rüber schießen können. Ach, kacke. Bevor du eh nichts machst, machst du da nochmal reinschießen. Du stellst dich ja in der Stadt. Ne, eigentlich ist das Kacke. Fahr mal mit nach unten. Fahr mal mit nach unten, sage ich. Schwere Infanterie vorstellen. Verschanzen. Leichter Panzer mit Nischt. Müssen wir Nachschub holen. So, auf den rumzuballern bringt mir gar nichts. Außer, dass ich kaputt gehe. Also lassen wir den lieber wegfahren und... Ja, Überwachung ist auch Quatsch. Der wird einfach abgeschossen. Ähm... Ich fahre mal hier rüber. Dann wollen sie vielleicht die Überwachung wenigstens loswerden. Ich weiß es nicht. Traurig. Alles nicht so, wie es soll. Nicht mal das habt ihr kaputt gekriegt. Oh, gut. Alle will heile. Ja, genau. Ich habe ja keine Luftabwehr mehr und er hat die Flughäfen halt auch wieder. Also nicht mehr allzu viel Luftabwehr. Aua, meine verschanzten Truppen. Jetzt treffen die wieder um 10-20% besser. Ja, natürlich. Auch da die Deckung runternehmen, damit die Panzerabwehr schießen können. Die machen Sturm und Druck auf Flughafen. Gut, dann können die Panzer wenigstens nichts mehr machen. So gleich beide Panzer. Oh, der Sturmangriff ist gescheitert. Krass. Wow. Hat er Peng gemacht. Puff. Und bitte nicht fliehen. Jetzt steigt der Affe auch noch. Noch mehr Schaden auf leichte Ziele. Ah, jetzt haut er wirklich ab. Ach komm. Kommt auch noch Verstärkung. Schießt du noch mal irgendwo? Ja. Sie ist die ganzen Panzer. Oh, der hat mir verfehlt. Da kommt noch mal eine doppelte Panzer. Was hätte man in der Mission für Truppen gebraucht? Man braucht Panzerabwehr, Panzerabwehr und Panzerabwehr, glaube ich. Oh ja, an deren Panzerabwehr kommt man ja eh nicht ran. Höchstens mit Artillerie. Panzer sind in der Mission ja völlig unbrauchbar. Davon habe ich so viel zu viele. Also, gehabt. Mittlerweile nicht mehr, natürlich. Wird ja alles hier zerschossen. Zwei Runden übrig. So, das hier muss weg. Ich komme ja eh nicht durch den Wald ballern. Den hier nach hier rüber zu fahren, um hier rum zu ballern, brauche ich nicht. Also, komm. Wird der mir jetzt zweimal zeigen, dass ihr nicht treffen könnt, oder was? Wie viel Moral haben die noch? Immer noch Viere. Shit. Das 
16% nur Chance zum Sturmangriff. Ich habe Angst, dass sie das jetzt zurückerobern. Nächste Runde. So ein bisschen. Ich könnte natürlich hier eine mechanische Infanterie, dann kann die danach da drüben mithelfen. Normal angreifen? Mach mal normal angreifen. Weil beim Sturmangriff steht der hier noch weiter weg. Und du schießt jetzt den Rest. Perfekt. So, rein in den Wald. Und wo ist hier die Kontrollzone, dass die gefangen genommen werden können? Wegen den hier. Hm. Hier rüber und reinstürmen. Können die irgendwas machen? Nö. Haha, gefangen genommen. Also, stand 100% dran. Ich bin mir nicht sicher, ob das zählt. Oh. 2x48? Wo ist denn das Geld? Ich sehe es nicht. Ich hatte doch endlich null, oder? Hatte ich fast gar nichts mehr? Boah, ich würde jetzt so gern zurückspulen und gucken. Ihr könnt das ja. Ich kann das ja hier nicht. Ähm. Weiter verschanzen, die einfach veralbern. Jetzt ist die große Frage, auf den hier ballern, dann verpisst er sich. Oder auf den da ballern und die Flanke sichern. Hm. Erstmal die Artillerie schießen lassen. Hier, die Mist hier direkt. Ecke hier loswerden. Wissen sich alle, ja? So, das gleiche machen wir da auch. Dreck stellen müssen weg. Kann ich mit denen nicht einfach hier jetzt reinlaufen? Und das Ding ist durch. Müsste gehen, oder? Sturmangriff? Tada! Ach, alles wird auf perfekte Laufen, genau wie sie geplant war. <lacht> Gott, war das schwer! Das wird werden immer schlimmer. Ich bin völlig fertig. Oh, Erstmal strecken. So. Ich habe eure Städte eingenommen. Ihr könnt euch jetzt ergeben und eure Einheiten, eure Panzer, die brauche ich denn in der nächsten Mission, bitte. Gut, wir schauen uns das Endvideo an. Victory in Falaise held great meaning for future fighting in the Western Front and meant that the liberation of Paris and Northern France was now closer than ever. General Patton employed his own vision of the Blitzkrieg strategy by executing a quick offensive to the east, liberating multiple French towns and villages. His stop near the city of Metz was forced only by the depletion of fuel reserves. While Germans were now pushed out of France, they still kept up their offensive potential. So. Das war die vorletzte Mission der Patton Kampagne. Die letzte, ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen Angst davor, bin ich ehrlich. Dann schauen wir uns die beim nächsten Mal an. Bis dahin. Ciao, ciao.